Божьи слова на каждый день. Землетрясения являются в мире началом бедствий. Во-первых, я заставляю мир, то есть землю, меняться. За этим следуют моры и голод. Таков мой план, и таковы мои шаги. И я мобилизую все на службу себе, чтобы завершить мой план управления. Таким образом, весь мир, вся Вселенная будут уничтожены даже без моего прямого вмешательства. Когда я впервые стал плотью и был пригвожден ко кресту, Земля необычайно сильно содрогнулась, тоже будет в конце. В тот самый момент, когда я из плоти войду в духовную сферу, начнутся землетрясения. Таким образом, первородные сыны совершенно не пострадают от бедствий, тогда как люди, не являющиеся первородными сынами, будут оставлены страдать от катастроф. Поэтому с человеческой точки зрения Каждый желает быть первородным сыном. В своих предчувствиях люди желают этого не для того, чтобы наслаждаться благословениями, а для того, чтобы избежать страданий от бедствий. Таковы козни Большого Красного Дракона. Однако я не допущу, чтобы это сошло ему с рук. Я заставлю его подвергнуться моему суровому наказанию, а затем вновь подняться и оказывать мне услуги, чтобы он навечно стал жертвой собственных козней, навечно принял мой суд и вечно был сжигаем мной. Таков истинный смысл того, почему служители должны воздавать мне хвалу. Я не позволю большому красному дракону прокрасться в мое царство и не дам ему права воздавать мне хвалу. Я лишь заставлю его вечно оказывать мне услуги. Я лишь позволю ему пасть ниц предо мной. Тем, кто будет уничтожен, повезет больше, чем тем, кто осужден на вечные муки. Уничтожение – это лишь временная форма тяжкого наказания. Те же, кто осужден на вечные муки, будут страдать от суровых наказаний вовек. По этой причине я использую слово «пасть ниц». Поскольку эти люди прокрадываются в мой дом, наслаждаются большой долей моей благодати и обладают определенным знанием обо мне, я прибегаю к суровым наказаниям. Что же касается находящихся вне моего дома, можно сказать, что невежественные не пострадают. Исходя из своих представлений, люди полагают, что уничтоженным придется хуже, чем осужденным на вечные муки. Однако все совершенно наоборот. Последние будут вечно нести суровое наказание, а уничтоженные навеки возвратятся в небытие.